Top Story është një format i investikimi lindur për të bërë diferencen e për të qëmë pranë qytetarit të thjesht, duke denoncuar fenomene për mes dokumentimit faktik. Zeta, viti treti transmitimit, që li si parin me fenomenin gangren të shëqëris shqiptare në këto 30 vite pluralizm. Dokumentari vjedhje me tendera, zbuloj për mes rasteve konkrete, skenarët se si grabiten në gjdo vit, mi 300 milion euro para të taksa paguesve. Pas këti dokumentari, spak një sjetimet, të cilat vazhdojnë sot e kse dite. Si pas një raportit të auditimit të gjykatës ndërkomtare në Shqipëri, rezulton se një në tre tendera është dhënë pagartë të ndershme. Rasti mëj fundit që doli në media ishte gjatë kërkim shpëtimit pas tragedi së tërmetit të 26 nëntorit. Për identifikimin e personave të gjallë në në rënoja, duhej një qenë, që më rriti nga Kosova i quajtur Sadak. Dhe anë atjetër, Instituti përgatitjes e qenve në Shqipëri kishtë shpenzuar plot 1.1 milion dolar dhe nuk kishtë asë një qenë për këta emergjensë kombëtare. Qërshia mbi tortë për tenderat me negocim pashpalje është në qytetin e Shkodrës. Nga kjo bashki, janë dhënë dy tendera me negocim pashpalje me vlerë mbi 180.000 euro për pasrimin e qytetit. Por kjo emergjensë, spumohet kur shikon që tenderat janë fituar nga kompania Alko Impex në pronsi të arbër a bazit, nipi të deputetit socialist Sadri Abazit. Një tender që bëhet vetëm me një konkurent në garë, është një tender me një risk të lartë për qënë klientelist. Kriterit e këti tender janë përgatitur për një operator, dhe nuk japim mundësi bazës e gjërë të konkurencës të marë pjesë. Bashkije për rejnjësit ka shpalur fituesin e një tenderi, një kompani që do të pres pyet. Kjo kalon shdo kufi shkelije. Pas i prej vitit 2016, ne kemi në fuqi moratoriumin për pyet, që ndalon shdo kënd për të prejrë tru. Alp Control, kompania shtetërore që menagjon dhe kontrolon apsire në aerore të Shqipëris, thyme e rekordin për fryrje në fondeve të tenderave. Kështu, për institucion, alëkoj një tender rreth 500.000 euro për të mësuar gjuhën angleze 10 punojnësve të saj. Autoriteti rrugor shqiptar për periudhën në janar 2018 dheri në djetor 2019 ka lidhur kontrata me vlerë mbi 29 miliard lek, ose mbi 223 milion euro. Si pas një studimit të tenderave të realizuar për këtë periud, rezulton se disa prej tyre kanë risk të lartë. Vlenë të theksojmë se nga shuma totale kontratave mbi 7 miliard lek, ose mbi 58 milion euro, janë tenderat të dyshimt. Gjua Shqipe është nërë trashgjimit më të qmuara të popullit shqiptar. Por, politikan, studiues, intelektual, gazetare njërës të të gjitha shtresave, përdorin për ere më shumë, fjalë të uaja për të dukur më modern. Në fakt, ne po rezikojmë asimilimin e asaj pasurie që ka qënë të regu e si kryesor që në ka identifikuar si kombë. Për projektin e first insurance që kemi në aty. Më të preferuara, më sugjeruara për qenë in. Që këto nuk janë definitive. Po vram gjurë në Shqipe, kërën vërë, dhe zhukët këmë në Shqiparë. Gjith këto përpjegje destruktive. Kur kriterit kuantitativ të performancës. Kontinuiteti i kësaj loj politike. Pra malku e një i birë shqiptari që këtë gju të përëndis, trashëgim që në laj pari, trashëgim si alen asë fëmis. Fakti që ne jemi sot një popull shqiptar, i detyrohet kësaj që ne kemi ruajtur një gju të veçant që është gjua shqipe. Këtë gju që në ka dhenë identitetin si popull, në sot jemi duke në përkëmbur. Politikan, artist, akademik, jurist, ekonomiste njërës të medjas, Plasin më shumë në gjithë të huaj se Shqip. Që të kena akses direkt dhe të me një herë shumë. Êshtë konsoliduar, gjithashtu është konsoliduar edhe aktiviteti. Se sa kredibiliteti Shqipëris si... Kam bërë nga njëri me i këtë kësaj kënget. Me gjithë të bëjnë scroll, imaje. Në rangu në gjuve botrore, Shqipëja është ndërë më të vjetrat. Ne kemi të rashguar një pasurit të rralë që shumë popuj të tjerë e ka numbur për gjatë shekujve. Gjua Shqipe është pasardhëse e një gjuhe, e një dialekti, 
Och sen gick jag med sig till en juktar att lärst att din balkan inte kopp är antike. Në fjallorët e sotëm, studiuesit kanë arritur të identifikojnë fjallet e pastra në ato të uazuara që ka gjua Shqipe. Fjallë Shqipe të më filta, me origjin i lire, janë 400. Të thotë një shumë pak, për të kjytu vetën pasatës të i lire në rëtjera. E disa kanë fransesët fjallë nga, nga galët, që qënë barasit e tyre, 50 fjallë, terma bujqësore, dhe qënë fjallë vetën pasatës të galëve. Sot, kjo gjua është e kërcënuar. Në një raun dikimi gjuve të uaj apo shkatron strukturën e gjuhës son. Nga anë tjetër, shteti ka e qërdorë së mbrojturi këtë pasuri kombëtare. Në faqen e kuvendit, gjem një dritare që titulohet News Letter, e për këthyrë në Shqip, ajo du t'ishte këndi njëftimeve, ose të rejat e fundit. Ndërsa në faqen e Krye Ministris, gjem fjallën News Room, një fjallë një 100% anglisht, që në Shqip për këthe dhoma e lajmit. Një histori që ka prodhuar në bi 150 viktima dhe mbanen dhe gjallë betimet për akmarje. Haklajt e Tropojës, dokumentari me tre seri, soli rëfimin e ekskluziv të Zylfie dhe Aisha Haklaj, motrave të familjes të vënë qender të përplasjeve në Tropoj të nisura 22 vite më par. Në këto seri, Top Stories bërtheu serialin e akmarjeve me sfiseve të Tropojës. Konfliktin e aklajve me Aze Majdarin, motivet e përplasjeve dhe interferimin e luftës Kosovës. Për ertë par, motra të aklaj rëfyën dyshimet për tratit brenda familjes që i kushtojnë nëzjeri në prit të fatmir aklajt ku dhe umbi jetën. Në familjen time ka 14 persona të vrarë dhe për gjegjës kryesur për këto vrasje është Sali Berisha. është data 7 janar. Jemi në vitin 1998 në kërnaj të Tropojës. Jemi në kullën e familjes së madhe të muarre maklejt, ku janë hapur dyer të mortit. Djali treti familjes, shkëllqimi 30 vjeqar, është ekzekutuar në një prit të mirë organizuar nga personat armatosë rëndë. Shkëllqim maklej me një grup personash, afrohet pram podiumit, dhe i drejtohet me shari ofendimet e rënda Sali Berishës të kësa imbante fjelim. Në qafën e lujës, mjeti shkëllqimit sulmohet me brëshëri. Kjo gja ka dalë, o që unë kam shkëllqimi i ka thyrë, e i ka thonë, u a kjo gja ka thonë ati në e bonë e këtohen, ka thonë edhe nga burë i kom me të përgjigjë. Nga rjeti i tyre, ne e kem së ushtë dhe gjithë. Në tropoj, ishim për apur fjallet se në vrasin e shkëllqimit, ishte implikuar edhe deputetit demokrati zonës, Aze Majdari. Nuk mund të thëmë me shumë për shumë që Aze Majdari nuk ka posë durë, asë nuk mund të thëmë që Aze Majdari jo me bimë me pëtësisht që ka qenë për sa liberishen një më bimë dërë. Fadmiri Vret Shashiroqë, shefin e policis kofitare, brenda ambjenteve të komisariatit, ku ende ishte drejtues. Edhe pse njërja kishte nodhur brenda komisariatit dhe provat ishin të pak kontestueshme, askush nuk gëzon të tapte një proces penal nda i Fadmir Aklajt. Aklajt, Zbulon banesën ku ndodhe jakiu në fshatin Lush dhe sulmon me një top 75 mm. Haklajt, si një familje rëndësishme e zonës, morën një rol parësor në furnizimin e uqëkës me armatim, një angazhim sa patriotik, por edhe fitim frurës. Kamionët me armatime kalonin kufiri në nëmbrojtjën e vlezërve Haklaj. Unë e mëjë me thonë me përgjësit plot se pana morë dhe në një farë mbrojtje Fatmir Haklaj, s'kemi mujtë të dhe prujnë bajra më cërë. Në orën 21.30 minuta, nga se lia e partiz demokratike Dela Zemajdari, i cili merë drejtimin për të këmjeti kundodheshim Fatmir Aklaj, Ia Omulosmani dhe Naim Changu. 
Salibri isha mund ta ke nxjerë në prit Azem Hajdarin, duke patur parasish takimin e azemit me baben, mund ta ke nkërsnua t'i ke thonë që t'i ke banë në ndo një marrë veshje me haklaj. Fatmiri të regoj që azemi doli me pistolet, me silinizator, erdhin drejtimin ton dhe shëqusit e ti ishin me armë automatike dhe nuk ishte rrug tjetër. Kura i dari është afruar automjetit, a i ka shkëmbyr disa fjalë me Fatmirin, i cili më pas e ka qëlluar me breshëri Kalashnikovi. E kishte një antiplom, një edhe më thama sil, unë një dërkova, të veshi, pas disa minuta shë hoqë, edhe e ustoj pa e leku në ti. Sa po jafrojen kësaj baneset të bërëktisur, rreth një qindë meter lërë kullës të mullësmanve, ndaj tyre derdhe në breshërit e egra Kalashnikovi. Fatmiri, ishte goditur pas shpine me disa plumba, pa pasur mundësi reagimi. Për erë të parë, ekskluzivisht, motra e tia ishe aklaj, rëfen se Fatmiri ishte tratuar nga një antari familjes të ti. Djali im në atë kohë ishte të djeqarë, dhe të këpëlluan të bashkë me shokun e ti të fëmiris, me inicialet JH, Gjejnë një shumë të konsiderush me parash, brenda në banes, në një pjesë të aneksuar të banesës. A ishja filon të bëjlidhjen me sparave dhe vrasjes e vlajt. Dhe vendosat superiori vendin ku ishin gjetur parat. Pas disa ditësh, pash ishkë bashkë shortin, që po si lej rotull vendit ku gjali kishtë gjetur parat me ndova të apyës, se qëfar po kërkonte, a i mu përgjish se po kërkojtë sa para. Në këtë moment, mu duk si kur qilë i më ramë bi kokë. Pasë rafshimi të kullës, da jaklajve e ndërmeret një sulmi pa dëgjuar më parë dhe në shkeljet është do të radite zakonore. Varret e katër vëlezërve të vdekur, shkëllqimit, alilit, patmiri dhe yllit, dhunohen dhe përdosen edhe si kur të jetë në lagjën ti me vare i Salira Mberishës. Në stët mërë e shamet. Gjiri Lalzit, konsiderojët o azi politikande, njerëzve me pushtet, dhe bozve të krimit. Një pjesë e madhe vilave luksoze, janë ngritur në bigjaku në ishë gjyqtarit, skirtilajt konomi. I ekzekutuar në mënyrë makabre me tritol, për konfliktet e pronave buzë Adriatikut. Top Story zbuloj për mes dokumentave ekskluzive, grabitje në rreth 3.000 hektarve tokë. Në dokumentar, u odhë më shumë drit mbi autorët e dyshuar të dhunimit të investitorit libanezo-amerikan, pa Dimitri, dhe njerëzit që uzurpuan tokën pas je për zunë. Ky dokument me rëndësi që anoj gurin e peshores nga fitorja ekonomit me familjet e tjera u atakua nga avokatura e shtetit që depozitoj pa di në prokurori për falsifikim. Pretendimi ishte se faqe e trete vendimi të shkurtuar është shkruar me makin të ndryshme shkrimi nga dy faqet e para. Prokurori Drini Pali, nga verifikimi që kreo me vendimin original në arkivën e gjykatës, konkludoj se kopja e parecitur në procesin gjyqësor ishte e njëjtë ma të në arkiv. Qështja shkoj në gjykatën e lartë, e cila në 14 qërshor të vitit 2011, rikëthevu në fuqi vendimin e shkallës e parë. Pak muaj më vonë, më nëndë shtator të vitit 2011, ende pa marë në dorë vendimin e zbardhur për marjen e pronave. Skerdila i të konomi, ekzekutohet barbarishtë qështja o bo publike me vrasin e ti. Gjukata nëzitoj të zbardh vendimin pas tre muaj zhvones. Top Story ka siguruar ekskluzivisht fotot e 15 certifikatave të pronsis dhe lëshuar nga zërë për për e dursit. 
ato certifikata për kthejshi në kthimin e rreth 70 hektarëve tok gjithsej, nga 1127 që përcakton dhe vendimi gjykatës. Shuditrisht, procesi i nxjerjeve të titujeve të pronësisë u ndal. Përfituesit nuk kanë marr fizikisht asgjë sot e kësaj dite. Kjo hapësire madhe pyjore, buzdetit Adriatik në gjirin e Lalzit, sot do të duhet ishte një kantier i apër ndërtimi. Historia e këtij resorti u bë njohur në shtator të vitit 2016, kur administratori Omnix Albania, libanezi me pasaport amerikane, Fadimi Tri, do të dhënohej barbarisht me sende të forta nga tre persona. Ngjarje që pasoi largimin e tij dhe të kompanisë në Shqipëria. Biznesmeni libanez u kishte vënë në dispozicion prokurorëve foto të një personi që kishte parë në një prej protestave të vitit 2014 në gjirin e Lalzit kundër investimit të tij. Mitri deklaroi se ai person i ngjason dhe me një prej dhunuesve. Verifikimet e policisë zbuluan se personi në fjal ishte i forti suksit, Landi Moaremi, i cili mban edhe emrat Pëllum Moaremi e Aleksandr Lau. Ai njëjtë gjërësisht me Nofkën Rumi. Banorët e zonës e njohin si një prej të fortëve që ka siguruar hapësira të mëdha tokësh duke përdorur emrat të tjerë. Për këtë, askush nuk ka guxuar të flas. Grupi gjirimi të Top Story ka bërë një vëzhgim pram vilave të politikanve, ku të filmosh është problem më vete. Sa po afrojmi pram vilës së ish kërë e ministrit Sali Berisha, shojmë se një personi vendosëroje, njës telefonatat i shqetsuar. Po jo, nuk mund të gjërën. Gjërën vilat në zonë që janë. Jo, një fëtë mërë dhe të natë. Në nërë, për të kjërë. Që e këtë mërë të natë, në 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 Pas pak qastësh, aty më bërrin dy personat të tjerë, të cilët në afrojnë dhe në kërkojnë të fikim kamerat dhe të largojmë i nga ty. Pandemia e Covid-19 paralizoi Shqiprin njësoj si gjithë globin. Të panjorat e sëmundjes, mënyrat e trajtimit, Rastet e veçanta dhe metoda strikte të mrojtjes i bën spitalet Covid godina të izoluara, ma djetë deri misterioze. Kjo, deri kur grupi gjirimi të Top Story hyri pari brenda pavioneve të spitalit infektiv, duke siel nga afer për shikuesit, për gjigje për qëfar ndodhë të atje brenda. Janë të sigur të masat që mere? Masat janë... Pa, 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 Nëse nuk meren masat e dhura, nëse nuk respektohen masat e dhura, sigurisht që rezistohen reziku i kontaminimit nga virusi. Këtu është vëndi që bëhet të reagjimi të smurit, presin të smurit që vinë nga 127, ose të smurit të tjerë, personeli që është në gandishmëri absolute, Si e zotni, si dukesh, ha? Ma në nëjë? A jo më mirë në qikë, ha? Po, në nëjë. Tu është terapia intensive, ku smurët janë më të rënduar. Me duhet dalim shpejt për shkak të riskut të shumë të lartë që kene. Ky pacient, kërkoj që të shprej në shëllime familjes të tezës të ti për umdje në dialit. Nëse lejojë dhe të në pasë dhe i fakesi, një dial nga lejëzë në në nglimë, nga vdek një dial tezje, dhe i shprej në shëllimet për lejëzë së kërën, familjet dhe së kërës. Edhe dy familje tjera, se edhe dy tjera, një në Amerikë dhe një në 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 lejëzë, në shëllimet familje të tyre. Frika se ndoshta mund të infektojnë, i ka detyruar që të ndajnë nga fëmijet të ruajnë distans me ta. Unë kam një vajzë një vjeqë e gjysë, tashmë, 15 muesh dhe një djallë djetë vjeqë. Kontakti me djallën sigurisht është me i thjeshtë, sepse mi aftonë të mos përqafohemi dhe pëse duke të qudishme si mos të ta përqafohesh minë, por kjo është me pakta, kur të duhet dhe të mos e shofë, është mos të kesh afer. Ashtu si kur se i me bi që është një vjeqë e gjysë, dhe ajo e ka të pamundur që të mëri largë për të mirë në atyre dhe të familjes tonë kemi zjedhur këtë më Kemi pasur dhe në emocionet tona, kemi patur ato emocionet ashtë të forta sa që kemi qahar në kratë e njëra tjetërës, bashkë me doktoreshat, bashkë me në fakt se dhe ta një ndje i pakat emocionit se u këteva më brapsh, kemi qahar disa herë.
edhe personeli mjekësor ka momentet e ti të dopta, por kjo nuk e zbe faktin që ata janë eroj në këtë luft. Madje, kuptojmë se poshtë manteli të bardhë, zemër e tyra është te për e brishtë. Kam të zanë për zotë, nuk të të qëfon të qajtë. Më nëndë maj të viti 2015, një përleshja është për në Kumanov, me sforcave të Macedoni Severiut dhe një grupi veteranës të ushtrisë shlirimtare kombëtare, rikthe u i e të një konfliktit të rinder etnik. Tët policë Macedonës, vjetë luftëtar shqiptar, mbetën të vrarë, ndërsa mbi 60 persona nga të dy palët u plagosën. Lajgje shqiptare qytetit u sëllmua me artileri dhe thuaj se u rafshua e tëra. Mohamed Krasnici, i njohër si komandant Malisheva, rëfeu e ekskluzivisht për top story nga Burgu, se si u inskenua konflikti duke i futur në kur thata. A i vurigishtin të politikanët shqiptarë. Kja që në slata rima me dhe në shqiptarë. Atë më njësë, Shqiptarët e lajgjës të trimave në Kumanovë e gjetën vetën mes një luftë të ashpër. Nga vjetëra shtëpi, dilnin flak e tymë. Qëllimi ju nga qërën vetëm komëtarë e atë dhe dashës, që të qëllim s'kemi pasë. A i konflikt, me karakteristikat e një luftë të tre, nuk erdi nga iqi. Nga vojnë atë imonë? Abe, nje, ako e dhe të pukashe me ku e pucilën, dhe dhe në sa atë kikis maqka. Janë inskenuar proceset mënduar a politike të kontrolueshme, tipe konflikti etnik, me qëllim që të ngeri në plan të dytë krizat politike. Vetë qeveria, ishtë qeveria, me gureskit, kishë interes këtë këtë një defokusim. Ti qytetarët prej të ashtu që dhe tërë bomba dhe. Këtu është bëtë merë masokën në Shqiptorën. Ali Ahmeti ka qenë u shtetë në thua. Nëse i mërë një deklarota të ty në përbaz, shambo të shemësoqit, Ali Ahmeti, Nikola Grevski, televizjet e ty në, qërë delë se këtu, me gjdo kushtë e kanë organizu këtë punë me në fundë kurtë, e kanë shrizua dhe dashurin tonë, patriotizmin tonë. Në gjithë jemi në bashkëgutje, të ratin e dimë për kujtë në gaurët, I kemi me fokte, dhe të vje kua që do të e qesë me edha të amna. Me do që skenari ka qëri pregatitur, pre përpara. Kësi ma zhjithë gjasave, ato djemë janë keqë përdojrë. Ditë ka qenë me rrimaf, policia, slava Macedonase, hyri me dhun, pa para lejmërem, të gjithë dhe në rahën. Në listat të të arrestuve ka qenë edhe Mirsa Ndrejce, edhe Begrice. E, e kanë gjdu këtë listë do të hapur edhe tema e tyre pjestareve të grupit të Kumanovës të cilët u dërzuan dhe pastaj u likuiduan duke qenë të dërzuar. U shefrao mirë sa o dhe në dhe bejim. Pse e ekzekutuan? Që kam shehet më sa sojnë? Në Shqipëria është ndruar në Ur Kalimi për emigrantët që vinë nga lindje e mesme dhe baze rëndësishme e trafiku të klandestinve. Top Story zbuloj për mes dy serive disa grupet trafikante sharap të maskuar si investitor në vendin ton. Pjese skemës ishte dhe drejtu e si a e policisë kufitare, bashkëshorti i së cilës siguron të dokumentacionin e emigrantve ku ndrejt pagesave mira euro. Pas këti dokumentari, disa drejtu e së policie u arestuan, ndërsa s'pak nisi e timet. Në Tiran, por edhe në rrethet të tjera, egzistojnë grupet të shumë të ashteta si Sharab, që i qenë si punëtor apo biznesmen. Në fakt, ata kanë qëllim vetëm trafikimin e bashkombazve të tyre në Europë. A i quët Sultan Ali Ahmed, por të gjithë e njojnë me pseudonimin Abu Ameti. A i prezentohet si krye trafikanti që e njojnë të gjithë Arabët e Europës. 
سوري من سوريا ابو احمد سلطان معروف, معروف. حاند كل الناس ده يعني لما يحكون معي شباب هم صار لهم في طبعا معهم بنات من مصر اليوم وصلوا على البانة كانوا بالبوس من معهم الاربعة دافعين دو واحد سبعين على Dalim për sëri në teren, për të shkuar të trafikanti që qonë Arab në Itali. Ky është grupi tretë që takojmë. Takimi ndodhë në zonën e ishë porcelanit në Tiran. Ehem më hargët a mënë në filus. E mënë në filus andën. Në Grishia, në deru në Tiran, Shidi, nuk të gëmë asujnë. Pa! Dhe jo, nuk tatë pa, s'ka prej pa, s'ka prej pa, se, kjo është tisë. Tërë? Ja, ishë. Kriojnë biznes efektive në qendrën kombëtare të registrimit, vetëm për të përfituar leje që ndrimi në Shqipëri. Shikoni pak të kompani të shtetasve Arab. Ato janë apur të gjitha në vitin 2019. Ato kanë të gjitha të njëjtën adres. This person, Sam? Yes, yes. No, I'm not going to Italy, but I'm going to go to any place in Romania, any place in Italy, any place in Italy. I'm interested in it, and the result is that this person has a lot of violence with the police. In fact, this person is in the direction of the direction of the direction of the Tiran and the immigration of the Tiran. This is what they call Tosca, and the bank of the Tosca, which is from the year 2018. I thought that this kemi të bëjmë një rrjet të organizuar mirë dhe me lidhje të forta me strukturat e policisë shtetit. Për tuti, u anë tri. Tri, për ju. Tri, për du, a. Tri, për du. Në në tuti, tuti e sërë. Për ju, a. 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 Për ju, Në këmbim, Sami u do t'ju dërgoj atyre një ftes, do t'ju api një kompani fantazëm, do t'ju mari lejen e punës dhe në fund lejen e qëndrimit të grua e ti. Kjo është një metod mjaftezjuar që bën hile me procedurat ligjore. Vjosa është lumi fundit jegër në Evropë, i kërcenuar në ndërtimi i drocentraleve. Për me studimeve nga profesor Venda se të uaj, Top Story, faktoj se këto investime nuk janë thjesht duke i një pasurie evropiane, por edhe projekte pa eficiencë ekonomike. Kushe di edhe për sako, vjosa do të qëndroj krenare për atë që e bën lumin më të veçan në kontinent. Êshtë i fundit lumi jegër, që në 270 km e gjatësi së ti, rrjet në tyrshëm, i pandikuar dhe i paprekur në dora e një rriut. Të pakten, 38 projekte për nërtim digash për hidrocentral, rezikojnë të vrasin atë që konsiderohet aseti paqmueshëm i Evropës. Për në vizë të sejtët, something like 50% of the smora, fallen elements, insects and so on, have been found the first time in in Albania. Në se lumi ndërpritet nga një dig, a i vdes e bashkë me të edhe specjet që jetojnë aty. Diga e shëndron në liqen. Projektet për hidrocentralit e mëdhejnë të poqemit dhe kalibacit janë reziku më i madhë sot për vjosën. Shkatërimi saj, rezikon një 177 specjet e rala të listuara në komentën e Bernës, me styre peshq, amfib, gjitar, insekte, bim dhe shpend. Një studimi financuar nga bashkimi evropian, në nëvizon të se Shqipëria, ka një numër të malë lumenjsh të paprekur në ana hidromorfologike. Por, në konkluzionet e arritura, teksoj se këta lumenj janë në rezik të madhë për shkak të ndërtimit të digave. Well, the journey is going to take us 31 days across six countries, 12 rivers, and 18 events, trying to dispel the myth of uh, green hydro and renewable hydro. We're trying to prove this is not the case. 
shkendë së tarët, ka në arritur në përfundimin se ngritje e digave në vjos do të grumbulloj me shpejtësi sentimentet që do të uli në maksimum kapacitetet prodhuese të energjis. Si pas të dimeve, parashikohet që në një të ardh me jo të largët, sentimentet arri nivelin e digës. It's for sure that the sediments will be fill up the reservoirs in a comparable uh, fast time range. So um, our expectations are for these planned reservoirs within 20 to 25 years. Ajo që ndodhë që baseni në pjesën e sipave digës në bushën me sedimente në pikën që diga nuk prodhën ma. Grecia ka edhur edhe njërë syte zgjerimit drejt deti territorial shqiptar në jonë. Për erë të parë, Top Story zbuloj interesat miliarda euro të grekve në zonat e perspektivës e hidrokarbureve. Këto zona janë në tre pikat të ndryshme në detin shqiptar. Në analizën në teren, u zbuluan standartet e dy fishtat të grekve dhe skenarët për të përfituar në kuris të Shqipëris. Kemi vendimin e gjukatës kushtetuse, e cila ka përcaktuar kriteret bazë në bitë të cilën do të përcaktuat zhdo marve shere. Për djeni kriteret, nuk janë pranga, nuk janë muret të pa që e pengojnë ekipi negociatorë. Për kundazi, i kryojnë ati ekipi një bazë juridike për të vazhduar më tejë. Të kësandodhemi në brigjet e Karaburunit, grupi gjirimi të Top Story pikas disa momentet veçanta. Anijet e flotës ushtarake shqiptare ka ndalë në patrullim. Êshtë interesante të shosh, anijet kryesore të flotës të dalin në patrullim në këtë periud tensionesh për kufit detarë. Kishtë tekoj që mungon të kjolloj stërvitje që përfshin thuaj se të gjithë kapacitetet e flotës shqiptare. Ky mesaj mobilizimi duke diska kret legjitime në këto kod tensionesh. Sot pam një stërvitje që me të vërtet më nuk më malën gjeu, po më rrisë gjoj shpresën që Shqipëria do të ketë një flotë dinjitoze. Pam një servitje të letë të pesa njeve, unë e kuptoj formacionin dhe mendoj që bëjnë mirë djemë të anjeve, komanda e flotës aktuale që patrullonë në detin Shqiptar. Detin Shqiptar është pasuri e shtetit Shqiptar. Së bashku me ishë ushtara kombeja, rogotimi unë është nalur në logara. Dhe në front, shofim ishujt Erikusa dhe Fanosi. Në vazhdim të vijes të drejt bazë që përcaktuam nga veriu dhe deri këtu, imi ndalur të pika e gramës, e cila po të bashkosh me kepin e Palermos, kryon vijen e drejt bazë në jug, e cila ndryshe nga të tjetë, pamërsis është me ligjën e shtetit qëtarë, nuk mund të të shfrizoj detin territorial 12 milje. Pasi, distansa me disë, kontinentit, pra nes dhe ishëve, është maksimale këtu ku jemi 2.3 mile me ishëllin Orikusa. Në vitin 2003, pes prej specialistve më në zënë vendin e lenë, publikojnë një studim në revistën e geologisë të naftës në Greqi me titull Fushat e naftës e gazit në Shqipëri, a egzistojnë fusha e kujvalente në Greqi? Shikoni me vëmendje në artë se kundodhen tre gungëzimet e gëllqerorve të dyshuara si kurthet të fshejë së sasive të mdhatë naftës. Për balë, ndodhe Timara, ndërsa në përëndim, ndodhe një shujt grek, Erikuza, Emëtej, Othanoi. Distanca nga Erikuza në brigjet shqiptare nuk është më shumë se 13 milje. Mëritja të këto zona perspektive naftë gaz mbajtse duket një argument bindës, pse pala greke, Kërkon sot japë statusin e kontinentit, apo plot fuqin, ishujve e rikuza dhe othonoi në definimin e kufirit detar. Qinë rafëmija është dukur në nërvite. Shumë për tyre, për të mos u gjetur më kurë. Për mes dy serive, Top Story soli e rëfimet ekskluzive të familjarve dhe dosjet e timore të shdukje së tisa të miturve. Nga Juliana Ogja, 
që është rasti pari shdukjes në demokrasi, e deri të bleona mata e Julian Cela. Shumë prej njarjeve, i lidhë një fili për bashkët, dyshimet për imtikimin e tafërnëve. Si mund që ndimojmë? Në 12 mes të nëthë dyshit, Jurjena doli nga shpia për të blerë një të lombasë. Ka blerë të lombasët rrugës nga ka ardhë për në shtëpi, se si është marë, se si është rëmbyë, se si është nështu, e di vetëm ajo dhe zotë i lartë. Bje në nësë kudo që ti është, këthe e njerë kokën për më rapa të shikosh, të shikosh lotët, E më ami tëndë, që ka njështë të të vjetë që po të kërkoj. Të shikosh vlajnë tëndë që e ke lëllën, me klasë të parë, sot është bërë bapë me fëmirë, është bërë gocat në atë moshë që ti ke ikur sot. Djene nësë. Adi ke mami në shpi, babi nuk do të gjesh, për do gjesh vlajnë tëndë, do gjesh mami në tëndë, do gjesh njërësit të tjerë. Nuk e mendoj akur që që është në dekoriku i 2011. Dhe zëtën e jetën tonë një munges dhe një spresë të tika ishtë madhe. Që e të të ishte dhe ta kemi i fundit në atlajnë të madhe. Ishte dhe i të shtonë. A ju të i të lindis e gjithë do të tjetër. Ne kështë një rituaj që A i që zëri pari shkonë të të krevati tjetrit, për të shpenzuar pra kohë për pares të të njës të dita. Dhe unë nëzjove dhe shkova të Mateo. Qëndruan nga një orë, ashtë është të shtrirë me njëri tjetrit. Ishte qëto që si normalisht, a i nuk ndahu asë që të që ditëshme. Me mua që Pas e ka me analizuar, pas ka i shumë vitesh, nuk vura rrasë në që ndryshet të flajë. Në kërkim e si, për në mari në Dursi, në policie, drejtori i policisë të Dursit, në thonë që është gjetur Mateua, gëzimi pa parë, ishëm i kësi brënda plotë, sa po bëshim gati në ato, në ato gëzimi e si, për në mari pasaj në thonë që nuk është djali juaj. Kë lapsu si rëndi shefi të policisë të Dursit, të të zion dhe dyshimet e forta të këfamiljarët. Habia ishte se si mund të gabonin institucionet shtetrore në një qështje ka ishtë delikate. Ata në thanë që ishte Marteo Bejaj, i biri e Lamit dhe Arjanës, i vlaj i Brisildës dhe i Fabiolës, po nuk ishte 14 vjeqë, po ishte 23 vjeqë. Që unë këto, që ato e kam pikë në dyshimit parë. Nuk e kam besuar kur. Jo pa kerë, Ndodhë që të ketë persona me të njëjti në emër dhe mbi emër, madje të jenë të njëjti edhe me emërat e prinderve. Por, astësia, do të ishte shumë e madhe si kur të kishte edhe dy motra me të njëjti në emër si Marteo. Në këto dyshime, Top Story bënë identifikimin në registrin e gjendjes civile dhe nuk rezulton as një person tjetër me këte emër dhe mbi emër e aqë më pak me një shmëri deri të emërat e prinderve. Nuk dhjet se përse policie e portit të dursit në atë ko, raportoj për një person që nuk egziston fare. Ndoshta, ka qënë vërtet Marteo, i cili po transportoj i ashtë kufirit, apo ka qënë një lapsus i një prej oficerve të policis. Tretimi të sëmurve me Covid brenda spitaleve ka ngritu rije të mëdha dyshimi dhe i stafeve mjekësore, pasi disa pacient i ka ndhëm fundjetës duke u edhur nga lartësit e pavioneve. Në ullumtimin e kryer, u zbulua se spitalet Covid dhe mjekët e familjes në Shqipëri nuk kanë një protokoll unik tretimi. Top Story u dhëtoj drejt Italis për të parë nga afer tretimin atje dhe kundryshimi me Shqipërin është të përimavë. Shtatë muaj pas fillimit të pandemis, 
Ministria Shëndetsis nuk ka ende një protokol zyrtar për trajtimin e virusit që gjynëzoj botën. Të zhytur në amulli, infektivi ka zjedhur të i trajtojnë ndryshe pacientët COVID. Sanatoriumi ka një tjetër skem mjekimi, dhe po ashtu, mjeku i familjes i trajtojnë ndryshe pacientët. Kamera e Top Story uftoj drejt një spitali në Itali, ku janë trajtuar disa pacient me shumë influencë në vendin tonë. Aty ka një protokoll dhe më te për transparencë. Biznesmenet Nikolin Jaka, Avni Ponari, Vil Manushi e shumë të tjerë, unisën me qarter sanitar drejt klinikave të Europës. I fundit ishte edhe Besim Boci, shefi orë lës në QSUT, i cili zjodhi të trajtohet në një klinik të specializuar në Turqi. Por qëfar gjenja shtetit këta pacient, që spitalet shqiptare nuk i afrojnë do të? Jo non konosko kom precizione l'assetto sanitario albanese. Quindi parlo di esperienza vissuta, tra l'altro, di personaggi che conoscono molto bene il governo albanese, le strutture albanese, gente che può permettersi anche cure di diverso tipo. Quello che mi è stato riferito è che in Italia loro hanno la sicurezza di avere professionisti esperti realmente di Covid, punto primo. E in questo mi sento di dire quello che pensa tutto il mondo. L'Italia, nella sua disgrazia, ha, si è creata una cultura e un know-how unico al mondo nel Covid. Gli altri stanno copiando il modello italiano. Quindi abbiamo medici che, han, che stanno adottando protocolli medici delle, per le cure altamente qualificante. Punto secondo, la possibilità di avere apparecchiature all'avanguardia, apparecchiature di altissimo livello che partono dalla CPAP, che è un semplice apparecchio a ventilare il paziente in maniera non invasiva, a ventilatori di terapia intensiva di ultima generazione che aiutano tantissimo. Komentarin me dy pjesë për incen e ratorët, Top Story zbuloj interesat miliona euro të njerëzve me pushtet. Politikantë majorancës dhe opozitës janë vë në kryet të sulmeve ndaj si përmarjeve, pas janë të implikuar në biznesin e plerave. Në investikim, u zbulua se si nipi deputetit socialist, Sadria Bazi, i shkakton të qindra mira euro dëm taksa paguesve në Tiran. Dëndri Sali Berishës, ishte mpleksur në fondet e bangës botrore për menagjimin e mbetjeve dhe se si kunati lullëzim bashës, menagjon dhe sharën gjatë viteve 2009-2011. Kompania koncensionare për shalko Impex General Construction me administrator Arbra Bazin, nipin e deputetit socialist Sadria Bazi. A i ka arritur të siguroj një kontrat të majme nga ish kërë e bashkja ku demokrat Gjellal Mziu. Referuar kontratës, Kompania do të duaj që brenda 6 muajsh të realizon të një stacion transferimi dhe diferencimi për mbetjet e ricikluashme. Kjo pik që unë e prega nuk është e lësuar nga kjo kompani private. Në nenin 12 të kontratës, qërtësisht, sjarohet se kompanis mund t'i nërpritet konshensioni në rastin kur nuk përmush detyrimin për të vënë pun stacionin e transferimit. Por shkeljet nuk mbarojnë me kaq. Mjetet Alko Impex, pas i ngarkojnë me mbetje në kamës, i depozitojnë e landfillin e sharës, duke i deklaruar si mbetje të tiranës. Bashkë e kamës nuk ka kontrat konkretisht për për landfillin e sharës, por kompanija realisht të kalizuar dhe këtë moment. Dhe si s'ka përpruar është pjesë e saja, nuk më të hinë në detaja. Êshtë data 4-7 orë 2020. Shojmë që mjeti me targë AA 634 PB në pronsit të Alko Impex, sa po është ngarkuar me mbetje dhe po shkon drejt sharës. Kamioni futet në impjant, shkarkon mbetjet dhe plëcon dokumentacionin. Në proces verbal, shoferi kompanis Alko Impex deklaron me përgjësi të plot 
se mbetjet janë marrë në njësin e selitas në Tiran. Në fakt, si shne e vërtetua, mjeti u ngërkua në kamës. Në kohën kur ishte në kryet e bashkis, Basha kontraktoj një kompani monopol për diferencimin e mbetjeve për i ciklim në landfillin e sharës. Subjekti në fjal, i quaj dur grin, kishte lidhje të afërta me kunatin e ti, Erion Isufin. Duk e të qartë që ka një pravasken të tivit mafios, pra në të janë pëngrit një monopol. Biznes i plerave në kohën e bashës ishte të për agresiv. Për erë të parë, u pan nga media se si dhunojshin romët që mblidhë një skrap në koshat e mbeturinave. Top story ka siguruar dokumenta dhe të dhëna se si Maltezi ka përfituar me djetra projekte mjedisore për menagjimin e plerave, kur vjeri ti ishte kryeminister i Shqipëris. Në dokumentarin me dy seri, zhvati për mes kredive, Top Story zbërtheu një skem të gjera buzimi qindra miliona euro ndaj qytetarve. Institucione financiare private blejnë kredite këshia nga bankat dhe fundosin me interesa dhe kamata qytetarët në mënyrë antiligjore. Dokumentari zbuloj ekskluzivisht një raport e timit të Ministrisë të Drejtsis që zbarte skemën e mashtrimit, emrat e përfshirë, fotot e tyre, kompanit dhe përmbaruesit. Dhe timi, zbardhi shdukje në qëllimshme të dosjeve nga përmbaruesit, duke mbajtur të blokuara pa drejtsisht pronat e qytetarve. Në vitin 2008, mora një kredi 5 minër lek të vjetra, me shesë e portuni nuk ishte bank, për ishte fondacion, dhe të rrimet mojore dhe të shlyja të raj fajza në bank. Zyra institucionit o përqyuni u këthyje në noa, Këtu i ka rënjët edhe problemi paltroshej. Kur një ditë bukur, një telefonat që nuk i njëhja, me me në telefon një më filani, inspektore ri i bankës në noa, edhe më thot, i detërosh bankës në noa 4 milion, 400 milet vjetra. Edhe shok, më thoshte, në ndorë 2011, minus një kestë. Shkur 2012, minus një kestë. E më rralë bashkën 50 kestë. Shumë e ishte rrëtë në në qëmile këtjetra, thonë bashkë me interesat 4.4. Si shtregon paltroshej, e gjithë kjo erdi si rezultati vjedhjes që kishin bërpunojnë si dhe bangës noa. Në 2017, e fillun telefonata, jam kompania Star, në ke e ka i shbojshu, shënjim, i kina bletha, i kemi blerë, por që në knerë. E marim në telefon Albert Gegen, që punon të të kë mikrokredi Albania dhe të kstar i bashk. Dhe në thot që pa problem, ju keni dal garant për dy kredi. I thash, dygjoj thash, ne kemi dal garant për një kredi i thash që kushton 16.000 euro. Dhe a i i thash që ka bërë, ka mërë 90.000 euro. 16.000 euro në një vënd dhe 7.000 euro në një vënd tjetër. Duk e qënë se kredi e ta një është blerë nga mikrokredi të Albania, ata duhet që të shluin dëtyrimi këtu. Por kjo kompani nuk kërkon që të shluje dëtyrimi prej 13.000 euro, por për 25.000 euro. Pra, sa gjysma e kredis që ka marrë Gjergji Koreshi. Mikrokredi të Albania e dëtyron që të marrë një kredi që të shluje dëtyrimin pra në pok të institucioni. Dhe kjo ishte skema e përsosur për ta fundosur këtë familje. Ju thoni e thashun keni larë interesat dhe gjobat, që me intereson mua i interesi dhe gjobat, kur mua më ka i kur pasuria, i thonë, 90.000 euro, ku të vete unë? Pasurie i ku komplet. Në 28 të torë të viti 2019, Gendian Kamberi, së bashko me disa të tjerë, kanë zbarkuar në ambjendet e brendshme të pritjes me publikun në Ministrinë e Drejtsis. Ata kanë lënë në mënyrë demonstrative, një qinë dhe katër thasë të zinjë me materiale për mbarimore. Dhe gjithë përmbaruesit e përmendur mësipër, do kam pranuar që të në nëshkruajnë për këto materiale. Ata kanë dhënë të njëjtën përgjigje të sinkronizuar, se nuk kemi dosje, nuk kemi qëfar të dorzojmë. Një qinë dhe katër thasët e braktisur, përmbanin materiale përmbarimore të shërbimit përmbarimor zik, star dhe me emrin e ndryshuar, fësë. Nga numërimi para prak, rezultoj se ishin 2.800 dosje të shërbimit zik, Ndërsa 36 thasë, me rreth 3.000 dosje të tjera përmbarimore, me dokumenta kaotike, i përkisni në shëqërisë përmbarimore starë. E gjithë kjo manovër e mirë menduar me thasët e zinjë, 
u bë për arsyen e vetme. Ke një mëdhjet për mbaruesit e qendrës star të më zmbanin për gjithësi për praktikat abuzive që kishin kryer. Personat dhe shëqërit që kanë organizuar të gjithë skemën shtrënguese të kredimarjes kanë lidhje familjare direkt me njëri tjetrin. Elda Ibro dhe Olsi Ibro jëmë bashkë shortë. Arben Meskuti dhe Ernella Quberi bashketues dhe prinder të tre fëmive. Olsi Ibro, bështortak dhe themelues i adët së asë zyra vokatie. Në të njëjtë nko ka qëmë punoj një syri dik në periudat të ndryshme i Mikrokredit Albania dhe Zik Kompani. Aktualisht, punoj një sa DCA dhe ortaki RI Plus me emër trektar RI Max Plus. Elda Ibro, bështortake dhe administratore e Mikrokredit Albania. Arben Meskuti, ortak dhe administrator në periudat të ndryshme i shërbimit përmbarimor Zik, zyra vokatia DCA dhe shëgjëris përmbarimore Flash. Ernella Quberi, bashketuesja dhe nëna e fëmive të Arben Meskutit, ka luajtur rolin e noteres. Në vitin 2019, asaj është të qërë licensa, pas ju vërtetua se aktivitetin nuk e kryen të në rethin ku ishte licensuar në Kavaj, por në Tiran. Ajo ka bërë 7.535 akte noterie dhe 7.285 prej tyre i ka për ADCA, pra për skemën e kompanisë së kreditimit.